。每个人的婚姻都有秘密，我的秘密是被背叛，被出卖。其实啊，你不如跟路，我保证好好待。你该不会是和周总串通好，故意把我留在那儿的吧？被怀疑，当年就不该数这个狐狸精。我没有你这样的儿媳妇。啊被指责，肯定是你自己有问题。当年就是因为这些事闹得满城风雨的。所有伤害过我的人，我一定加倍不还。漂亮，是新定制的吗？嗨，都半个多月了。妈妈，我们去楼上玩了哈。别跑，彤彤。吃点水果。邓文良天天不在家，人家苏曼照样容光焕发。原来啊，金屋藏娇。这文良啊，也是心大，就放心苏曼找这么帅一个钢琴师到家里。谁说不是呢？人家可是好多人花钱都找不到的大师。那是。哎呀。哎呀所有孩子都在这儿了，你们就忍不住了吧？不是这样的，然然刚刚推倒了架子，差点砸到彤彤。什么推不推的呀？这小孩在一块儿，那都是开玩笑。你别在这儿小题大做，怎么是小题大做呢？然然这样做很危险。什么危险？我看你们这关系啊，那才是真危险。朱太太，你不要恶意造谣。叶老师刚刚是救了我，今天我就替文良来教育教育你们这对狗男女。啊啊啊啊啊曼姐，我是彤彤的钢琴老师，叶星。瞧瞧你干的好事儿，朱太太被你打进医院了，你还好意思在这擦药？彤彤今天差点受伤，要不是叶老师，你天天在家什么都不干，就带个孩子都带不好，还怨到别人头上。明明是朱太太先动的手，她动手你就非得还手啊？你知道我为了这个投资，我费了多大的功夫吗？你就只知道投资，我和孩子就不重要吗？你忘了当年那件事了？要不是我，你哪有今天的好日子呀、啊？明天晚上我约了朱总，你好好打扮打扮，跟我去道歉。朱总，朱太太，哟，你还有脸来呢？这次呀，是我们家这位做的不对，我们今天特意过来给您道歉来了。小苏啊。孩子的事儿呢，我可以不跟你计较，但是你把我老婆打成这样，你说该怎么办呀？还不赶紧给朱太太敬酒道歉？朱太太，我给您把酒添上。嗯。故意的吧你？哎呀哎呀，啊，朱太太，对不起对不起，要不我赶紧送您回去换衣服吧。照顾好朱总啊！我去送朱太太，别给我找事儿。来，先把它喝了，一切好商量。江总醒了吧，苏小姐，你
你的态度与诚意不太够啊，不如今天晚上回去来陪我。你老公从私的事情，好商量。电话并在通话中。其实啊，你不如跟我，我保证好好待你。这球，这球，嗯。<笑>你谁呀、啊？我劝你别多管闲事儿。朱总不知道这里有监控吗？知道我是谁吗？啊？嗯、劝你聪明点，事情闹大了，对你可没好处我用了十年的时间，终于走到了你身边。小曼。小曼老师，曼姐，你身体好点了吗？我特意给你带了醒酒汤。醒酒汤？你昨天在酒店喝多了，我把你送回来了。哦，先进来吧，叶老师。曼姐，我看你们昨天喝的那款酒度数很低，你怎么醉得那么厉害？可能喝的时候没太注意吧。来。这是花椒猪肚汤，既能解酒，也能养胃，你趁热喝了。叶老师费心了，我去给你腾出来。好我都要看看你接下来该怎么办。叶星，为什么破坏我的好事？你去哪儿了？这么晚才回来？这是要检报告。你什么意思？朱总给我下药了。文玲，你该不会是和朱总串通好，故意把我留在那儿的吧
。文玲，你该不会是和朱总串通好，故意把我留在那儿的吧？知不知道你在说什么？昨天晚上公司临时有事儿，我加班加到后半夜，就是为了你和彤彤。你竟然怀疑我？是不是为了我和彤彤？你自己心里清楚。既然你不知道，那我就去报警了。报什么警？你报报什么警？如果你报警了，一旦朱总撤资，公司就完了。所以什么才更重要？你不要胡闹。如果公司破产了，你和彤彤吃什么，穿什么？你就算不为自己考虑，你总得为彤彤考虑吧。赌一时之气，只会害了我们。你要以大局为重。所以你的意思是，这件事就这么算了？你放心，等公司运转正常，我一定不会放过朱云秀。唐文良。我也不会放过你，最好不要让我找到你和朱云修勾结的证据。你来了，你是？我是邓总新来的秘书，我叫杨可欣。您没见过我，我可是总能在邓总的桌子上见到嫂子。没想到您本人比照片更好看。行了，没事，你先出去吧。你怎么来了？哦，你的印章没拿，我给你拿过来了。你怎么让一个女孩干体力活啊？女孩怎么了？实习生想留在公司，就必须得干好我吩咐的每件事儿。行了，你没事赶紧回去吧，孩子还在家呢。好，你忙吧，我走了。包真好看、啊，这包不适合你，不适合我，适合他，对吧？哎，嫂子，这个包不错，嫂子也喜欢这个包啊。我之前在网上看过，但是因为价格太贵了，我就没买。其实我这个包是假的，才几十块钱，嫂子不会笑话我吧？当然不会，你眼光不错，那你忙去吧。嗯。如果这是邓文良买的，那可是婚内共同财产。这个胸针送给你，我们家文良还需要你多照顾。嫂子太客气了，这个我不能要。不要嫂子的东西，是嫌嫂子的东西不好吗？嫂子，我不是这个意思。真漂亮，和你这身衣服还挺搭。但是
。你这件衣服虽然好看，不太适合工作的时候穿，毕竟工作和生活还是要分清楚。你说对不对？是，是我考虑不周，那不打扰你工作了。今天录音笔没放成，我一定要再找到机会。啊啊我们玩起失身诱惑了，范太太，你怎么来了？范太太身上的香水味好特别，什么牌子的？真好闻。这是我老公从法国给我带的茉莉香水，国内很难买到的。你老公对你真好，你喜欢回头我让我老公去法国给你带一瓶、啊。那太谢谢范太太了。哦，对了，你找我什么事儿啊、哦？是这样的，我有个朋友要办个宴会，想邀请叶老师来演出，但是请了好几回都被他拒绝了。我这不就想到你了吗？不知道你能不能帮忙给问问啊？叶老师怎么会听我的？可以啊，我听你的。那太好了，回头把时间和地址发给苏曼。那我就不打扰你们俩了，我先走了。曼姐，方便拿一件邓总的衣服给我换一下吗？我跟你说，苏曼和他女儿的钢琴老师指定有事儿。哎呦，我能骗你吗？我刚从他家出来，你猜我看见啥了？他和那个钢琴老师在卫生间干那事儿，真的是世风日下，一点都不害臊。他们家孩子还在呢。衣服可能不合适，你将就穿吧。想到邓总，你有这个癖好，自己家卧室装摄像头，亏你想得出来呀、啊！哎，朱总上次没有尽兴，这还不是为了让您尽快享用？您的口味，我懂。还是邓总格局高啊，投资的事儿好谈。那就麻烦朱总了。<笑>小事儿。<笑>文良，你可回来了。背着你勾搭，还欺负你妈，苏妈！我亲眼所见，那还能有假吗？当年就是因为这些事闹得满城风雨的，你现在还想再来一次？邓总，我和曼姐是什么关系？相信你的心里比谁都清楚。作为丈夫，说话别太过分了。这是我们自己的家事儿，和你有什么关系？
看你媳妇。行了，妈，别说了。你们的事儿我不管了，我走。妈。我说你小子三番五次破坏我的好事儿，难不成我拿这个做离婚证据？邓总以为水龙头，说坏就坏。我相信，没有人比我更合适这份工作。邓文良。你反反复复提当年那件事儿，不就是想控制我吗？你以为我还是当初的苏曼吗？没想到邓总你还有这个癖好，自己家卧室装摄像头，亏你想得出来呀！这不是为了多收集点证据，将来好给朱总享用吗？朱总的口味，我懂。邓总果然格局大呀！这件事你做的不错，我能做的还有很多，他还不知道我们的关系。我这可都是为了你啊！我们该怎么对付苏曼？接下来，好戏终于要开始了。我刚开门想下楼迎一下你的，结果衣服破了个洞，还把手给扎了。那把针给我吧。哦。别动。你先在沙发上坐会儿，我去给你倒杯水。哦，不用麻烦了，叶老师。嗯，我跟嘉莲商量了一下，之后的钢琴课我们就不上了。这个是解约协议。嗯，之前的课时费我已经打到你的手机上了，你查收一下。哦。那我就先走了。是，你不是说妈妈来接我吗？怎么还没来？很快。小曼，我替你问了律师朋友，他们还是建议你啊，日常多取证，为以后打官司做准备。好的，行诺，我知道了，谢谢。杨可欣。小曼，你怎么来公司了？你忘了今天是什么日子了？哎，结婚纪念日还不是这老几样？伺候了你这么多年，到现在一句好听的没有，处处都是埋怨。还不是你做的不好，你做的足够好会埋怨你吗？是，恐怕这些家常菜再怎么变换口味儿，也比不上外面的山珍海味
。你今天是怎么了，苏曼？我告诉你啊，男人在外面有几个知己很正常，但是我不是那种喜新厌旧的人。只要你把我跟孩子伺候好了，我不会抛弃你的。知己？什么知己？陪吃、陪玩、陪睡。苏曼，你争宠可以，但是不要得寸进尺。喂，妈。文良不是把彤彤送你那儿去了吗？文良姐，文良他哪有时间呢？孩子呢？你不是送你妈那儿去了吗？你说你连自己女儿的事都能忘，你还能记得什么？公司的事儿太多了，我实在走不开。有你这样当爸的吗？那我总不能不管公司的事儿吧？不然谁来养这个家？对了，谁让你把叶老师的课私自给停了？你知道彤彤找一个又喜欢又负责任的老师有多难吗？我好说歹说才把他留下了啊！经过添乱，这么想留下叶老师，你到底想干什么？文良应该都和你说了吧？我知道我们这么做确实有点不合适，之前刚和你解约，现在又要叫你回来。只要这次不会再有变化就好。曼姐，你也知道，我需要一份稳定的工作。我明白，那我去拿合同。印尼呢我来帮你吧干什么？叶老师在帮我拿印尼。这里边都是公司的重要文件，丢了怎么办？我在呢，怎么会丢呢？曼姐，我还有事儿，合同等下次上课的时候再签吧，我就先走了。叶老师，我们好不容易把叶老师请回来，你这样跟人家说话，以后人家怎么上课啊？行了，我知道了，我去处理。你是在找我吗？你难道不知道那边有摄像头吗？我要不那么做，苏曼不就发现了吗？该给你的十万块一分也不会少。不过我得提醒你一下，留给你的时间可不多了。我自有安排，不用你管。你们商量的怎么样了？啊，他会继续教彤彤的，晚点过来签合同。这给你。对了，晚上我还有点事儿，就不回来吃饭了。
。叶老师，你可能还得等会儿，文良去接彤彤了，还没回来。不着急，是我来早了。曼姐弹的特别好，我在门口都听见了。啊、哦，叶老师见笑了。没有，你很有艺术天赋。只要稍加训练，会比一般专业的钢琴学生弹得更好。嗯、但是，有几个音准，需要再调整一下喂，文良，接到彤彤了吗？接到彤彤了，但是今天有点堵车，可能晚一点。哦，你快一点，叶老师都已经到了。曼姐，我有话对你说，这里不方便。明天下午，我在彤彤学校对面的公园等你，请你相信我。邓文亮在监视你。我猜到了，卧室的书柜有摄像头，对吧？为什么要告诉我这些？曼姐，你真的不明白吗？我是真心。不要再说了。我想帮你。叶老师。谢谢你告诉我这些，不过这些都是我的家事。你今天来见我的事儿，我全当不知道。邓文良那边，你帮我隐瞒好，就是帮我了邓文良，你在自己家门口就克制不住了吗？就不担心孩子看见吗？爸爸，彤彤，你刚才去哪儿、啊？爸爸跟你玩捉迷藏呢，走，回家去。
。喂，心诺，帮我找个律师，我要离婚。你和那个女人的事儿啊，迟早会露馅儿的。房子还有钱，一定要注意了，放在你的名下。还有彤彤的抚养权，我当初就不同意你娶她，你就不听。当年她在学校，那是什么名声啊？我到底是什么名声？你怎么和妈说话了，邓文良？我嫁给你这么多年，我到底做错了什么，让你们俩天天在背后这么说我？你这什么态度啊？你妈就是这么教你做儿媳的吗？我什么态度？你过生日，我哪次不是一个人从早忙到晚？你儿子有帮不一把手吗？你还要我怎么样？你竟敢这么跟我说话！好，我今天就替你妈好好教训你。你还是教好你儿子吧。既然都不想好好吃饭，那就都别吃了是。路上买的咖啡，天气冷，先暖暖手。其实你没必要对我这么好，都是我自愿的，你千万不要有心理负担。听说你要出国留学了，是吗？真好，我挺羡慕你的。如果不是当年发生了一些事儿，我的人生可能也会不一样吧。发生了什么事？都是陈年往事了，不提也罢。哦，对了，你怎么来了？我来送合同，在你家楼底下看见你穿的很单薄，就跟过来了。是不是邓文良又欺负你了？叶老师，我需要你的帮助。但是我不会让你白帮忙的。邓文亮给你多少钱？我给你双倍。我不要你的钱，但是你希望我怎么帮你？小曼，我查到了，这个白色的车主是一个叫杨可欣的人，我刚好认识他前家公司的人力总监。心诺，你把地址发我。好，我发你手机上。我一个人住，放双男鞋安全些。曼姐找我什么事儿？你看这个文良，洗衣服这种小事儿都要交给你去做呀、啊。没事的，曼姐，像我们这种助理就应该做这些。也是，也亏你是个女的。你要是个男的，怕不是连睡觉都得陪着。曼姐真会开玩笑。这房子不错呀，不知道你是个实习生的，还以为你一个月能挣不少钱呢。曼姐，我赚的那点工资就刚够吃饭的。曼姐没什么事儿，我想早点休息了。你们家卫生间在哪儿啊？我想借用一下。哎，曼姐。你家卫生间太脏了，还没打扫呢。没事，我不介意
荡本领。不行，我不能冲动。现在还不是时候，我要在校友会上送你们份大礼。我知道你们家卫生间为什么不干净了。有蟑螂是吧？是，是有蟑螂。其实我这次来是想送你一个礼物啊、哦，谢谢你最近一直帮我，跟着文良做事儿不容易。他这个人呢，就是嘴贱，说你的地方你别往心里去。平时跟他出入各种场合，没件战衣可不行。谢谢曼姐。那我就不打扰了，先走了。我送你啊。对了，蟑螂记得要及时清理，否则繁殖能力太强，既恶心了自己，还恶心了别人。他怎么来了？我怎么知道？难道是他发现了什么？应该不可能。文良，到底什么时候离婚啊？这样担惊受怕的日子，究竟还要过多久吗？快了，只要这次校友会我拉到投资，我立马和他离婚，娶你。你知道，我这次带你去校友会，就是为了证明你的身份，你可要好好帮我啊！当然，我我帮你，帮谁？妈，你一定猜不到我在哪儿。你喝酒等以后我赚钱了，一定给你放大大的。喝酒了，我就在你跟我求婚的那家餐厅，你来接我好不好？小曼，干嘛？心疼了？怎么会呢？我哪有时间浪费在他身上啊？我还得陪你这个小妖精呢。你不去接他？有人去接他呀，曼姐，曼姐。
去哪儿了？哦，在家呀，吓我一跳。我问你话呢。我妈打电话说家里有点事儿，让我带彤彤回去一趟，一会儿就走。这么急啊？是不是有什么事儿瞒着我了？没没有啊，我走了。喂，然哥，你怎么还敢把我往家里带呀、啊？万一……他回来怎么办呢？放心吧，他回不来。就算回来又能怎么样？哎，别那么着急嘛，你老婆都走了，还差这会儿。现在，这里的一切都是我的了。以后也是你的，我一拉到投资，立马和他离婚。你说的，你可记住了，这里的一切我都要。放心，以后这个家，你就是女主人。你不带我进来，自然有人带我进来。哎，你好，请出示邀请函。我是来找人的，我有朋友在里头。啊、哦，那不好意思，请您给他打个电话，让他来门口接您。这是我朋友，他和我是一起。行。别闹，知道这是什么场合吗？赶紧回去。如果我没记错的话，这个校友会。都是夫妻一起出席的吧，嫂子，是你误会了，邓总一直在等你，我只是来帮忙的。你怎么总是低估别人的智商呢？我听不懂你在说什么。猜到了，你不会承认的。我这儿有点好东西，要一起欣赏一下吗？你答应我的，这里的一切。丢呀！放心，这是以后这个家的女主人，一定是女主人。不会有。
，小曼，我知道你不相信我，但是你有我的把柄在，我骗你对我有什么好处？好，我相信你。你的事儿我不会出去乱说。但是，我需要你在校友会上帮我放点东西。嗯、你这个贱人，竟然敢偷拍我！你以为你的摄像头隐藏的天衣无缝？我要你也尝尝被偷拍的滋味。你给我出去，咱们出去聊。聊什么？聊你是怎么背地里背着我出轨的，还是你无数次处心积虑的欺骗我？怎么，不敢说话了？够了，董文良，我们完了，离婚吧。董文良，我们完了，离婚吧。你都看到了，他们都叫我小三。我早就说过了，那个女人不简单。这件事情，你不要再掺和了。是的，王姐，我是不会收手的。你只要知道，我做这一切都是为了你。是为了我，还是为了你自己？你心里清楚。叶星，跟谁聊天呢？是组织校友会的何总在聊报酬的事情呢。剩下的事情就交给我吧。海潮。说吧，你把事情搞这么大，想要什么？那我也不拐弯抹角了。我只要我应得的，财产统统归我。你凭什么认为法院会把统统判给你啊？你婚内出轨不用我多说了吧？你们计划了多久？这你不用知道，你自己也不干净。咱们两个半斤八两，彼此彼此啊。可是这照片里的人不是我。照片可能拍的没有那么清楚，不过这个身材、这件衣服、这张侧脸，你敢说不是你？你真是太久没有关注过我了。连你自己的老婆都认不出来了。刚好，我这儿也有一摞照片，你好好看看。怎么会这样？邓文良果然中计了，他叫你来了。那我们按计划进行。苏曼，你现在扯谎都不脸红了？你以为在脖子上做点手脚，就能撇清你做过的龌龊事儿啊？既然你不相信，那不如问问他们。这位才是你照片中的主角，我不是。
背叛我，从来没有打算过要跟你合作，又何来的背叛？好你个苏曼，这些年我这么爱护你、呵护你，你居然联合一个外人来算计我，我真是一片痴心喂了狗了。我看你是忘了当年出了事是谁帮了你了。够了，痴心。收起你那套吧！我今天所做的这一切都是你逼的。好，好，你狠，你给我等着。这是你们二位的酬劳。你一定要把我当外人。苏曼她也太欺负人了，我倒是无所谓。可是你还有公司，以后你出去谈生意，人家该怎么看你啊？杨哥，现在我们该怎么办？没事儿，我不会让他得逞的。没想到邓总你还有这个癖好，自己家卧室装摄像头，亏你想得出来呀！这不是为了多收集点证据，将来好给朱总享用吗？朱总的口味，我懂。邓总果然格局大呀！投资的事儿，好说好谈。你到底是谁？你怎么拿到这个的？你干什么？我带彤彤走。妈妈，你还有脸要彤彤？本来自己家就能解决的事儿，你非得弄得满城风雨，人尽皆知。你的心怎么那么狠呢？你一直知道他出轨，但是从来没有阻拦。今天所有的这一切都是你们咎由自取，还不是因为你这个坏女人？我当年就不同意文良娶你，是你害了这个家。是我。好，看看自己儿子干了什么好事儿。自己家卧室装摄像头，亏你想得出来呀！这不是为了多收集点证据，你话可说了吗？你想用吗？你骗人！我良不是这种人！你把一盘给我，我跟你拼了！你受伤了，没事。很疼吧？没有。你都准备好了吗？马上就开庭了。等开庭了。一切就都结束了，曼姐，我要走了，我的留学申请下来了。什么时候走？顺利的话，下周就走。出去挺好，你就没有什么想和我说的吗？恭喜你，出国留学是好事儿，好好发展。现在你都不肯说出真相，人呢
，因为女方为婚姻过错方，现判处邓文良先生和苏曼女士正式离婚，邓同抚养权归男方邓文良所有。妈妈，你别走！你搞这么大，最终还不是败诉了吗？邓文玲，我之所以答应判决，是因为孩子，我不想把事情闹大，希望你能履行你的承诺，照顾好孩子。我的孩子，我当然会照顾好了。倒是你这个当妈的，做事儿的时候别忘了自己的身份。彤彤，回家时的 U 盘就在床头柜。如果不是没了它，我也不会败诉。到底是谁给换了？摄像头没有拍到他们在干什么。彤彤不可能，难道是邓文良他妈，或者叶星？妈妈，我好想你。彤彤，妈妈也好想你。妈妈问你啊，那天奶奶去找你。有没有去妈妈的屋里拿什么东西啊？嗯，奶奶去屋里拿了我的衣服。好，妈妈知道了。你乖乖的，妈妈有时间去看你，好吗？嗯。喂。喂，苏曼，恭喜你，你被录取了，明天可以来上班了。谢谢张总。我一定好好干说我做的一切究竟对吗？全收到了吧？那以后我和他的事儿，你就别掺和了。你什么意思？他那点心思我不是看不出来，我劝你还是死了这条心吧。现在他正在 KTV 和朱总快活呢。爸，妈。能说我做的一切究竟对吗？全收
道了吧？那以后我和他的事儿，你就别掺和了。你什么意思？你对他那点心思，我不是看不出来。我劝你还是死了这条心吧。现在他正在 KTV 和朱总快活呢。小苏啊，这次能和王总合作这么愉快啊，多亏了你！来，咱们再干一杯。小苏，小苏为什么那么顺利找到工作吗？是因为等了娘不要你，你不如跟了我，我保证你衣食无忧。为什么偏偏是你曼姐，你醒了，来吃早餐吧。曼姐，我熬了点粥，你先喝点暖暖胃。没想到又给你添麻烦了。你昨天怎么回家呢？哦，我昨天刚好在那儿吃饭，幸好你没事儿。叶香。嗯。你说，证据好好的在我的手里，怎么会被换掉呢？不好意思，曼姐，我我去擦一下。海潮。海潮，这个我认识了这么多年的网友，居然是叶星老师，这是您带我们比赛的时候得的奖杯，您忘拿了。现在要这些还有什么用
半解见笑了，这是我小时候的照片。半解，我还有事，我先走了。这到底是怎么回事？难道他真的是顾老师的孩子？可是为什么他会姓叶？哎，你好，你找谁？啊，大爷您好，我想问一下，嗯，顾晨老师住哪儿啊？你是他什么人啊？呃，他是我老师，我毕业之后就出国了，好多年没见他了。那你别找了，你们这个顾老师呀，哎，人不在了。什么意思啊？当时顾老师被你们学校开除了，在回家的路上出了车祸，人没抢救过来。那他家里还有什么人吗？没了。先是他老婆跳楼自杀，后来他也没了。他们唯一的儿子，也都送给孤儿院了。那您知道是送到哪个孤儿院了吗？这个我就不知道了。那您帮我看看，这个孩子他是长这样吗？这好多年不见了，不过这眉眼长得还挺像的。好，谢谢大爷。不客气。孙曼，你终于知道我是谁了吧？为什么是你？你来干什么？顾老师，您找我。孙曼，这次去美国参加国际舞蹈比赛的名单出来了。我推荐你领舞，带领团队参加比赛。真的吗，顾老师？谢谢顾老师。以后啊，要更加好好努力了，争取拿个好名次。嗯，我会的。他来了！别过来！你别冲动，咱有话好好说。还有什么可解释的？现在整个学校。整个学校都知道你跟这个女学生的勾结之事了，还让我怎么活？那都是谣言，我真的什么都没做。你别冲动，冷静点，咱有话好好说。还有什么可说的呀？你这对狗男女，你这对狗男女，我不会让你们这辈子好过的。来了，来了。校舞蹈老师顾晨因个人问题严重影响了学校正常教学，现予以开除处理。顾老师，这是您带我们比赛的时候得的奖杯，您忘拿了。现在要这些还有什么用吗？你们怎么是来的？我们来当然是有喜事儿和你说了，我们要结婚了，请你来和我们喜酒。小曼，看来你离开我以后过得很辛苦嘛。你们想干什么？装什么好人啊？你敢告诉他
，你收了我的钱再帮我办事吗？对，我收了你的钱。我主动接近他，就是为了勾引他，然后让他爱上我，让他因为出轨而身败名裂。只是我没想到，他居然一直拒绝我。既然他不肯背叛婚姻，那我只能让他明白，家庭被别人破坏的滋味，让他感受被最信任的人。背叛是什么滋味？怎么样，小曼，跟叶老师比起来，还是我对你好吧？滚，豆豆，滚！走吧，梅阳哥，别跟他们浪费时间了。报仇成功了。你知道我是谁，也知道我为什么这么做。我知道，所以我现在这样，你满意吗？苏曼，你知道我这些年一个人是怎么过的？你知道一个人在孤儿院孤苦伶仃的感受吗？你知道一夜之间失去父母的感受吗？这一切都是拜你所赐，所以我接近你，也想让你尝尝家庭被人破坏的滋味。可是我从来没有切入你父母的婚姻，当年我和你爸爸什么都没有。那你当年为什么要写那封信给我？信？什么信？苏曼，你究竟是太健忘，还是不敢承认啊？你把话说清楚，是什么信？到现在了，你还在狡辩，你太让我失望了。这一切。都是你应得的。到现在了，你还在狡辩，你太让我失望了。这一切都是你应得的。你刚刚的表现真的是令我刮目相看啊！我没想到你对自己喜欢的人都可以这么狠。看来小飞没白给你啊！以后有这种事儿，我来找你。我的事还轮不到你来冷嘲热讽。我警告你，钱我早就给你打回去了，以后别再来找苏曼的麻烦。就算你把钱给我还了，苏曼也不会喜欢你的。你做的事儿，他都知道了。
主动接近他，就是为了勾引他，然后让他爱上我，让他因为出轨而身败名裂。你知道一个人在孤儿院孤苦伶仃的感受吗？你知道一夜之间失去父母的感受吗？到现在了，你还在狡辩，你太让我失望。什么时候回来的？我刚回来。你手怎么了？刚才不小心滑了一下，没事儿。你看一下彤彤，我有点事儿要出去一趟。嗯。彤彤乖，你想玩什么？阿姨陪你。我才不用你陪，你是坏女人。彤彤怎么能这么说阿姨呢？是谁教你这么说的？我听你和别的叔叔打电话说把妈妈赶走了，就是你赶走的妈妈，我讨厌你。是彤彤听错了，阿姨没有给别人打电话，阿姨也没有赶走你妈妈。来，这样你先出来。你先出来，彤彤乖啊，出来！你你你,你出来！你你出来！没事吧？没事儿。彤彤睡了吗？哎，我刚把彤彤哄睡着，你就别再吵醒她了。我知道你也累了一天了，我给你捏捏肩。阿姨，走吧。嗯、终于要和这一切告别了。我市幸福公寓内，一名女性身穿绿裙，从三十四号楼坠下，当场不治身亡。目前，坠楼原因疑似与感情纠纷有关。嗯、这里是早间新闻快讯。今日凌晨，我市幸福公寓内，一名女性身穿绿裙，从三十四号楼坠下，当场不治身亡。目前。坠楼原因疑似与感情纠纷有关。这一切都是你应得的。师傅。
掉头去幸福公寓，不是去飞机场吗？去幸福公寓。不会的，不会，不会的。难道你的复仇还没有结束吗？对着我说教，苏曼，收起你这副装可怜的样子，只有那些男人才会在意。你不用为了邓文良这么对我，他已经是你的了。而且邓文良是什么好人吗？他今天能这么对我，明天也能这么对你。我和他的事儿用不着你管。苏曼，我告诉你，今天这事儿，咱俩没完。你没事就好。你不是最希望我出事吗？你在这儿演什么？对，我就是来看你的下场，我要亲眼看见你出事，这样才能解我的心头恨。那要让你失望了，不是我跳的楼，证明你错的有多可笑。那最好，苏曼，你给我好好活着，我的仇，我自己会报。喂，彤彤不见了，你说什么？会这样？我昨天晚上明明哄他睡着了，我不会不见了呢。哎呀，都怪我，早知道昨天晚上就陪彤彤睡了，不然孩子也不会自己跑出去找苏曼。你先别着急，等会儿苏曼来了，问问是不是他把孩子接走了。彤彤，彤彤。彤彤，不是你接走的彤彤啊，上我这儿找什么？彤彤在哪儿？是不是你把他藏起来了？我不知道，昨天晚上彤彤在家睡得好好的，今天早上一早就不见了。杨可欣，有什么事儿冲我来？彤彤是无辜的，我真的不知道。够了，曼姐，不是你天天勾搭孩子，孩子能丢吗？邓文良。孩子到底在哪儿？他那么小，总不能自己跑出去吧？你问我呢，我还想问你呢。我们可没有给孩子开门啊
。上次就是叶星把孩子接走了。我觉得你们俩就是串通好了，想嫁祸给我们。你是人吗？这是当爸爸说出来的话吗？我就算再想孩子，我也不会用这种下三滥的手段。行，你们俩不说，我自己找。孩子怎么会在衣柜里？你先出来，彤彤过来啊！出来，彤、哎、彤、哎。上次就是叶星把孩子接走了，我觉得你们俩就是串通好了，想嫁祸给我们。你是人吗？这是当爸爸说出来的话吗？我就算再想孩子，我也不会用这种下三滥的手段。行，你们俩不说，我自己找。彤彤，孩子怎么会在衣柜里？我就说衣柜里面没有。等我找到孩子，再给你们算账。都找过了，其他房间也都没有。苏本，让我陪你一起去找彤彤吧。不必。彤彤，彤彤，你怎么样？没事吧？不劳你费心力，我原谅我，现在不想看到你。别再推开我，说我把你害成这个样子，给我一个弥补的机会。松开，我要去找我女儿。苏曼，我你多拖延一分，彤彤就多一分危险。如果她出事，我死都不会原谅你。彤彤，彤彤。彤彤，妈妈，你吓死妈妈了！你怎么自己跑出来了？我和杨阿姨说，听到有个叔叔给她打电话，是她把妈妈赶走的，她就生气了。彤彤，彤彤，彤彤，彤彤是在你照顾的时候走丢的，你现在有什么资格碰她？你算什么东西？这是我女儿，有没有资格是你说了算的？彤彤，你跑哪儿去了？你担心死爸爸了？彤彤现在应该跟我回家。彤彤现在又冷又饿，你确定现在要跟我抢孩子？啊？彤彤，改天妈妈来接你好吗？我跟你说了，把孩子给我看好，孩子要有什么闪失，我给你没完。走，彤彤。爸爸，你说让我藏起来，妈妈就能找到我。果然是真的。别乱说话，彤彤，是不是外面太冷，把彤彤冻傻了？回家去。是不是杨阿姨欺负你了？爸爸替你教训她。爸爸，妈妈什么时候回来呀？彤彤，爸爸知道你受委屈了，想见妈妈了。那咱们玩个游戏好不好？只要彤彤躲起来，爸爸保证妈妈肯定会出现的。彤彤，你记住啊，躲起来之后，无论谁叫你出来都不能答应，尤其是杨阿姨。
，你说让我藏起来，妈妈就能找到我，果然是真的。别乱说。彤彤怎么样了？已经睡下了。那就好，害得我一大早担惊受怕。他要是有个什么事儿，咱可怎么办啊？彤彤老是想妈妈也不是个办法，今天他想妈妈了，看自己跑出去；明天要是再想妈妈了，还不知道出什么事儿。那你说该怎么办啊？不如把孩子还给苏妈妈，省得咱俩每天提心吊胆。你早就想这么做了吧？我我这是为了孩子好，瞎说什么呢？别以为我不知道你对彤彤做了什么。你说什么呀？我怎么听不懂？咱们俩马上就要订婚了，我劝你最好乖乖的，别找事情。你知道我最讨厌别人欺骗我了。我听不懂你在说什么。听不懂就好。我也不希望我们的婚礼出什么岔子。把彤彤看好了，这次别再出什么意外了。彤彤已经没事了，你走吧。你胳膊上有伤，要处理一下我自己可以，我没事儿，你走吧。你当然不能有事，否则我找谁去报仇我和杨阿姨说，听到有个叔叔给他打电话，是他把妈妈赶走的，他就生气了。杨可欣，喂，新诺，我有事求你帮忙，帮我查一个人。咱们订婚仪式的裙子到了，你看看合适我吗？合适，合适。哎，杨哥，订婚的戒指你取回来了吗？快让我看看。杨哥，你拿错了吧？咱不是选的那个五克拉的钻戒吗？公司最近有点困难，等周转正常了，咱们再换大的。我倒是无所谓，可是你知道，那些太太们有多势利，到时候他们笑话你，咱们还怎么拉投资吗？等以后我赚钱了，一定给你换个大的
。你知道我不介意，我有你就够了。够了。有时间你去多跟太太们打打交道，投资到位了，你想换多大的钻戒都可以。我已经拿到，放心吧。状态确实不错、啊，有几分大学时候的味道。你喝多了，不要来我家耍酒疯！我没喝多。大文良，你到底来干什么？就是看不惯你和叶星那小子在一起。我和谁在一起跟你有什么关系？我们已经离婚了。说你们不合适，你们就不能在一起。别忘了，你是我女儿的亲生母亲，你得注意自己的身份。那你娶杨可欣算什么？我邓文良娶一个比我小十几岁的，那是我的能耐。你和叶欣在一起，那就是笑话。邓文良，你真恶心。女人可不比男人。你好好想想，你更年期的时候，他正当年，到时候他还不是和我一样，找个年龄小的，把你甩了。邓文玲，你可别忘了，当初是谁把他推到我面前的？啊！好啊，司马，你逼我是吧？我现在就把你当初在学校干的那些烂事告诉叶行。猜猜，叶老师知道你勾引老师，害死师母，他还会愿意和你在一起吗？文良，你混蛋！你放开我！你是什么东西？你敢打我？我告诉你，我就是你口中那个老师的孩子。这是什么东西？你敢打我？我告诉你，我就是你口中那个老师的孩子。那那刚好啊，你还不知道吧？他，就是他当年插足你父母感情，他就是那个女大学生。当初如果不是他写信告诉你妈，说他和顾老师才是灵魂伴侣。他们互相懂彼此，是天生一对儿。你妈怎么可能会跳楼嘛？妈妈不要。现在又为他心动，真是有其父必有其子。哎，叶星，叶星，你别冲动，叶叶星，别冲动。我说的有错吗？你看看你们现在这个样子好好说，还有什么可解释的？现在整个学校，整个学校都知道你跟这个女学生的勾情之事了，还让我怎么活呀？那都是谣言！你们这对狗男女，你们这对狗男女，我不会让你们这辈子好过的。兰兰，兰兰。
当年要不是他写信告诉你妈，说他和顾老师才是灵魂伴侣，他们互相懂彼此，是天生一对儿，你妈怎么可能会跳楼嘛？当年这封信就放在家门口，我没有给任何人看过。邓文良是怎么知道信的内容的苏曼的笔记，那这封信究竟是谁写的？瞧瞧瞧瞧，我就说啊，这跟小三在一块呢，根本就不会幸福。原配来砸场子了，订婚快乐。你怎么来了？不是你们给我的请帖吗？怎么不欢迎我？没想到你真的会来啊！看来你心里还是没放下我。你想多了，从咱们离婚开始。我和你已经没有任何关系了，我只是苏曼。更何况，以后每天像个保姆一样伺候你和你妈，受苦受气的人不是我。姐姐今天能来，我是真没想到。不过我和梁哥也不是小气的人，谢谢来捧场。也要恭喜妹妹，终于实现愿望，嫁了一个有钱人。姐姐真会开玩笑，我从来不开没有意义的玩笑。好了，祝福已经带到，我先走了。等会儿给你家里的客户认识。哎，好，谢谢谢谢王总，来。站住！我说过妹妹不用送了。别装了，你刚才那话什么意思？你想要干什么？那既然妹妹已经追出来了，不妨跟你分享一段视频。梁总，你说过，为了我会跟你老婆离婚的，这个诺言。我敢给你看，就证明这个视频不只有一份。你怎么会有这个视频？今天是你们大喜的日子，你猜，邓文良如果知道他身边的小白兔是个专门帮老板的惯犯，会怎么想？你究竟想要干什么？我来跟你谈一笔生意。今天是你们大喜的日子，你猜，邓文良如果知道他身边的小白兔是个专门帮老板的惯犯，会怎么想？你究竟想要干什么？我来跟你谈一笔生意。马上到了，马上到了。梁哥，梁哥
你在干什么？喝不动了，别再给我拿酒了。好，好，不喝了啊，不喝了，我扶你回去。我相信，当年的事情都不是你做的，但是我想知道真相。当年究竟发生了什么？我知道当年发生的事儿对你影响很大。那当年为什么会传出那样的流言呢？当年，我和小米都竞选舞蹈队的领舞，顾老师力荐我。在我被确定下来之后，学校好像就开始传我和顾老师的绯闻。顾老师出事儿之后，我的领舞资格也被取消了。顶替我的人就是小米。难道？你当年就没有调查过这件事儿。当年出了那件事儿之后，根本没有人相信我，所以我也没有办法调查。这是当年放在我家门口的那封信，我妈就是看了这封信之后，和我爸大吵了一架，跑出去之后就出事了。这怎么可能？我根本没有写过这封信。这个笔记像小米的。这封信是小米写的。那邓文亮那天说的话，与信中的内容一模一样。他又是怎么知道信的内容？这封信我压根没有给任何人看。虽然我和邓文良现在闹成这样，但是当年，他是唯一帮我的人。看来还是要找小米，才能解释清楚这一切。你就是邓文良，你们是？我们是新城公司的，听说你欠我们李总一笔钱，今天来我们就想问问，您到底什么时候还钱的？原来是李总的朋友啊，那都是自己人。我公司最近有点困难，容我还几日，等到资金到位，我马上还钱。邓总，谁没难处？但是欠债还钱，天经地义。今天我要是见不着钱。那就只能请您去我们李总面前好好聊聊。哎，不用这么麻烦，一个月，给我一个月，我一定把钱还上。一个月，就三天，三天我要见不着钱，后果你知道。梁哥，回来了，你快来看，我新买的衣服好不好看？买买买，你天天就知道买。你今天这是怎么了？我让你去跟那帮太太打好关系，我让你去攀比了。那帮太太看不起我，压根就不搭理我。我这不就是想多买点衣服
，充充面子嘛。杨可心，你给我收起你那套。如果你打不进太太圈，以后你就别妄想着做邓太太。那叶老师，你等一下，我把上次你给彤彤的衣服给你曼姐，很久没有弹琴了吧曼姐，之前是我误会你了，但这一次不想放手，让我照顾你吧。我不会再让任何人欺负你了。我们不合适。为什么不合适？你明明心里有我。叶星。我现在只想夺回彤彤的抚养权，其他的事情我不想考虑。那夺回抚养权之后呢？叶星，我们相差的太多了，放手吧。你走吧，以后不要再来了。苏曼，我不会放弃的。叶星，你不跟我走，是不是因为你爱上了苏曼？我今天来是给苏曼送重要证据的，现在我改变主意了。对苏曼有用的东西，你不给，我也会帮她拿到。叶星，我马上就要成功了。你没有必要跟那个老女人假戏真做，杨可心，我警告你，别再靠近苏曼了。但文良他不是个好东西，你搞不过他的，别再一错再错了。但文良不是个好东西，那苏曼就是了。你是忘了他是怎么把你害得家破人亡？那是我的事情，轮不到你来插嘴。够了，我今天来。就是想问你，你究竟是选择他，还是选择我？我的选择从来都是苏曼
，为什么我为你做了这么多，你的心里却只有苏曼？我从来没有想过让你卷进这件事情，早就告诉过你，让你离开邓文良。为什么走到今天这一步，你心里不清楚吗？我只知道我不想再过这样漂泊不定的生活。所有的计划马上就要成功了，我不可能现在放弃。邓文良的钱，我一定要搞到手。你别忘了。苏曼还不知道咱俩小时候的事情，你别担心，我不会告诉他。现在我还有重要的事情要求，我是想提醒，咱们俩才是天生的一对。杨可心，我们的事情。我会亲自和苏曼解释清楚。我们不合适。为什么不合适？你明明心里有我。你走吧，以后不要再来了。苏曼，我不会放弃的。怎么，以为是你的小奶狗吗？事情办妥了，视频我已经拿到了，我要的东西呢？我要的东西呢？这个视频是能帮你夺回彤彤的，你再好好想想，还要拿什么来？你想要什么？我要你帮我打入他的圈。二审马上就要开庭了，我拿到了关键性的证据，不知道能不能拿回彤彤的抚养权。你不能带走彤彤，她是我们邓家的孩子。二审判决已经下来了，彤彤已经判给我了。我不管什么判决不判决，你就不能带走彤彤。我不想把事儿闹大，但是今天彤彤我必须带走。如果您不服，您可以继续上诉。不行，不行。算了，放手吧。叶老师，行李那么沉。我帮你吧。曼姐，你和彤彤先休息，我就先走了。叶老师，你别走，留下来陪我们吃晚饭吧。你手上有伤，我来帮你从今天起，我就是邓太太了
以后无论是贫穷还是富有，我们可都要在一起啊。嗯。贫穷我会跟你，想得美！等我把钱搞到手，我就甩了你。我邓兰，我看好。啊，今儿要他不还钱，他哪儿都去不了。必须弄。你就是邓文良老婆是吧？怎么了？你老公邓文良欠我们公司的钱，到现在还没还。我今天就要见到钱。什么钱啊？你别装作不知道啊！这个钱还不了，你一样脱不了干系。哎，文良！哎哎呦，我靠！给你找，给你找。没钱呢，什么情况？公司的法人是我，那债务不就都在我身上了？谁让你动我电脑的？你给我说清楚，公司账户上怎么会没钱呢？还有，刚才那些追债的人又是怎么回事？既然如此。我也不瞒你了，公司的确没钱了。而且我早就跟你说过，如果你早点和那些太太搞好关系，拉来投资，也不至于走到这一步啊。邓文良，你是人吗？我才跟你结婚多久，公司账户上早就没钱了。你现在把法人变成我，让我来替你还账，我拿什么还？我拿命来还吗？你给我装什么无辜啊！你说你是真的爱我，还是爱我的钱？既然咱们结婚了，那你就得承担这些，这是你应得的。邓文良，你混蛋！王可心，你搞清楚了，是你自愿和我结婚的，我可没逼你。你说你是真的爱我，还是爱我的钱？既然咱们结婚了，那你就得承担这些，这是你应得的。邓文良，你混蛋！杨可心，你搞清楚了，是你自愿和我结婚的，我可没逼你。错了，我求求你帮帮我，我现在真的不知道该怎么办了。邓文良既然这么做，他肯定是计划好的，我真不知道该怎么帮你。你是不愿意帮我吧？你可别忘了，如果不是我嫁给邓文良，今天被追债的人应该是你。我们都是女人，你就愿意看着我这样？我现在有彤彤就知足了，其他的事情。我真不知道该怎么办。你干什么去了？你别以为我不知道你干什么去了。你真的以为苏曼能帮你啊？她现在自身难保，我劝你别浪费时间。陈文良。我要和你离婚。你再说一遍。我说我要和你离婚。你以为这婚事想结就结，想离就离的？我劝你最好死了这条心。你真的以为离了婚就解决一切问题了？杨可心，我之前怎么没发现你这么天真啊？我告诉你。就算离婚了，这债务你一辈子也逃不了。邓文良，这件事你早就计划好的，跟我结婚，就是要我替你。
你背这些债，怪就怪你自己啊！要不是你没用拉布莱投资，我也不至于走这一步啊！别以为我不知道 ，U 盘是你给苏曼送过去的。元哥。的问题，你不是想做邓太太吗？那你就要以邓太太的身份，还一辈子的债。我不要，我不要，万良，我求求你，我求求你帮帮我，这么多钱我还不了的，你帮帮我，你要我做什么我都愿意。做什么你都愿意。其实也不是没有办法。要不，今晚你去陪朱总，这样说不定他愿意给我们投资呢。不要，我求求你，不要！这笔投资该你了。你约我来这儿干什么？我托朋友辗转找到了小米，他约我们在这儿见面。苏曼，小米，好久不见。苏曼，对不起啊，这么多年，我都没有勇气把当年的真相告诉你。有什么事儿，回头再说。其实当年，顾老师选你当领舞的时候，我特别的不服气。再加上师哥邓文良，一直贬低我，捧高你，我才在他的怂恿之下，写了那一封。威胁师母的心，可是我真的没有想到，事情会变成那个样子。是我对不起你们。现在我已经为爱惋惜了，可能这个就是我应得的报应。他文良。现在我已经为爱惋惜了，可能这个就是我应得的报应。他文良，叶星，叶星，你不要冲动，不要为了这种人赔上自己的人生。我现在心里很乱，我想一个人静静。叶星，你放心，我不去找他。曼姐，救我！
，发生什么了？曼姐，你救救我，我真的没有办法了。你先起来。这是邓文良打的，我帮你报警。我不能报警，就算是报警，他最多只是待进去几天。等他出来后，我会更惨的。那你想怎么办？曼姐，曼姐，我求求你，现在只有你能救我了。我知道荆轲地产的总裁朱云霄，他一直都很喜欢你，只要你去陪他一晚上，他就能投资给邓文良。这样，邓文良就能放过我，我也不会背上这巨额的债务了。曼姐，曼姐，我求求你，我求求你帮帮我，不然我这辈子就毁了。林可心，你知道你在说什么吗？曼姐，我这也是逼不得已，我求求你，我求求你好不好？曼姐，林可心，你没救了。给过你机会，是你逼我的。不要，我求求你，不要！这笔由不得你了。喂，叶行，我是小新。有什么事儿，回头再说。发生什么事了？没什么，我们去吧。喂。打给谁呢？我劝你最好老实点儿。你别忘了，你推倒彤彤的事情我们还没有算清楚呢。德良，你找了那么多投资人，没有一个人愿意给你帮忙。你现在把所有的事情都推到我身上。杨可心，你别以为我不知道。要不是你在背后搞事情，范太太怎么会不给我拉投资啊？曼姐，这个是我意外拍到邓总出轨的照片，可能这个人就是小三。公司吗？你先回家，有事咱们回家说。哎，你干什么？小曼，你怎么来了？我，曼姐知道邓总在这边开会，特意让我给大家带点水果过来。真的只能由你去陪朱总睡一晚了。这在你身上啊，该怎么做你比我清楚啊。难怪你会把公司搞成这样，你连投资人想要什么你都不知道。你以为朱云霄想要的人是我？我告诉你，如果朱云霄想要的人是我，我也不会嫁给你。他想要的人只有苏曼。难怪你会把公司搞成这样，你连投资人想要什么你都不知道。你以为朱云霄想要的人是我？我告诉你
，如果朱云轩想要的人是我，我也不会嫁给你。他想要的人只有苏曼。现在如果想要朱云霄跟进，你只有听我。我联系好了朱总，如果能够搞定苏曼，投资不是问题。妈，把彤彤接过来吧。有什么损失？你只要把他伺候好了，他平时随便手指头缝里给你露点，也比跟着叶星那个穷鬼强啊！你为彤彤考虑过吗？是啊，你也得为彤彤考虑一下呀、啊！妈妈，彤彤，怎么？我劝你好好考虑考虑。彤彤的事情，就算你这次胜诉了，我也有很多办法把她留在我的身边。好，我答应你。这就对了呀，你只要听我的，事成之后我不会亏待你的。我也是为了彤彤啊。喂，朱总。都安排好了，今晚六点，请安酒店，包你满意。彤彤，我会让可心好好照顾她，等事成之后，你就可以把她带走了。妈妈，宝贝，先和杨阿姨好好待着，妈妈答应你，会回来接你的，好吗？既然要出门见人，那我得换个妆，换个衣服。我的手机和包还给我。你早这么听话，我就不用这么麻烦了吗？我就知道你不会不管我的。你没事就好。叶老师。彤彤，你怎么在这儿？妈妈呢？文莲把他接回来待两天，不是很正常。是苏曼亲自送过来的吗？苏曼人呢？苏曼，苏曼，你眼里就只有苏曼，你怎么不问问我为什么给你打电话？好啊，你要找苏曼是吧？你去呀、啊，去找他呀。难道他去平安酒店了？对不起，您拨打的用户暂时无法接通。他去平安酒店干嘛呢？你跟邓文良真的情深意重啊！我找你，你不来，为了他，你竟然来了，我真的很吃醋啊！我也没想到朱总对我如此青睐啊
。不过，我很好奇，朱总为什么一定要得到我？我就喜欢你这知性又倔强的劲儿，这是特意给你准备的。你去。你不会又给我下药了吧？苏小姐说笑了。你喝酒的样子真的很迷人，朱总，我想出去一下。苏小姐不会不辞而别吧？朱总放心，如果我想走，今天就不会来不过我很好奇，朱总为什么一定要得到我？我就喜欢你这知性又倔强的劲儿，这是特意给你准备的。你去。你不会又给我下药了吧？苏小姐说笑了。你喝酒的样子真的很迷人，朱总，我想出去一下。苏小姐不会不辞而别吧？朱总放心，如果我想走，今天就不会来。为什么会在这儿呢？是邓文亮和杨可欣威胁我来的。我带你走。我现在还不能走。我要收集证据，无论是为了你，还是为了我自己，我都要把邓文亮绳之以法。收集证据的事情，我会和你一起想办法。你现在必须听我的，我不想你有任何危险。彤彤在他们手上。彤彤的事情，我会再想办法。现在听我的。如果你真想帮我，就去替我做一件事儿，找到朱太太，把她带过来。那你怎么办？放心，我有办法。好，那你保护好自己。在我的酒里下药了，没关系。今天啊，无论如何你都是我的人。谁是你的人？啊！朱云秀，你还是个人吗？你平时偷人也就算了啊，这么龌龊的事儿你也能干得出来？好了，你听我说，都是他，都是他算计我的，他陷害我。朱总，我劝你体面点儿，到底是怎么回事？这个屋子里的人都清清楚楚。你说这么多，没有证据啊？朱总要证据，那我肯定不会让你失望啊。朱总以为。把手机抢走，我就没有证据了吗？你别忘了，我手里可还有你和邓文良密谋的片段呢。哎，今天本来想和朱总还有朱太太好好聊聊，现在看来
我没有这个必要了。等等，我还有孩子。哼，你现在想起你还有孩子了？苏曼，你说要我们做什么？在这儿，你不是应该在酒店吗？我去找彤彤。站住！谁让你进去了？叶星，你竟然帮他！小心，邓文良已经完了，你现在还可以回头。我听不懂你在说什么。他公司的情况你比我更清楚啊！偷税、漏税、挪用公款，还企图嫁祸给你。我和苏曼兰拿资料，也是为你好。为我好。我看你就是为了那个老女人。我和你说过多少次了，不许你这么说她！我真是搞不懂了，那个苏曼她究竟哪里有魅力，值得你和邓文良不惜一次又一次的来骗我？刚刚邓文良给我打电话，我竟然还相信了他，这个没用的男人！叶翔。从孤儿院开始，只有我一心向着你。为什么，连你也要站在他那边？杨可心，我相信你内心还是善良，你自己好好考虑考虑。我今天来，就是想问你，你究竟是选择他？我的选择从来都是苏曼。为什么我为你做了这么多，你的心里却只有苏曼？我从来没有想过让你卷进这件事情，早就告诉过你，让你离开邓文良。为什么走到今天这一步，你心里不清楚吗？我只知道我不想再过这样漂泊不定的生活。所有的计划马上就要成功了，我不可能现在放弃。邓文良的钱，我一定要搞定。你真是搞不懂，那个苏曼她究竟哪里有魅力，值得你和邓文良不惜一次又一次的来骗我？刚刚邓文良给我打电话。我竟然还相信了他，这个没用的男人！叶翔，从孤儿院开始，只有我一心向着你，为什么连你也要站在他那边？杨可心，我相信你内心还是善良，你自己好好考虑考虑。您看一下合同，要是有什么不满意的地方，您随时跟我说。喂，邓文良，你敢骗我？你说朱总已经答应投资了，那为什么苏曼会跑到家里？现在他拿走了所有的公司资料，邓文良，你完蛋了！你说什么？文良，合同呢？我先拿回去啊。至于投诉呢？咱们过一段再说。哎，朱总，你可是答应过我投资的，可不能出尔反尔啊！文良，我实话实说吧，根本就没有投资的事，你就别多想了。你说什么？什么没有投资啊？你忘了你是怎么答应我的了？你还不知道吗？你的前妻老婆，手段够狠，他不光掌握了我下药的证据，还逼着我让我陪他一起演戏。楚云兄，你怎么能这样？你想害死我？你别忘了，咱们俩是一条绳上的蚂蚱。邓文良，这一切都是你自己造成的。你看看这副德行，被两个女人耍得团团转，你还想连累我吗？呸！
一切终于都结束了，证据已经交给了警方。相信邓文良会受到应有的惩罚。杨可欣和他有婚姻关系，应该也跑不了。以后不会再有人来打扰你的生活了。你也是，好好生活吧，做你自己想做的。你知道我想做什么，也行。我们之间夹着太多人和事儿了，以后不要再见面。了。你知道我离不开你。我做不到我只问你一句话：你愿不愿意和我一起离开？我从来没有想过和你一起离开，我只想留下来陪苏曼。叶欣，我知道错了，我以后什么都听你的。我不想去自首，我也不想去坐牢，我求求你了，我求求你带我离开这儿好吗？你还记得你在孤儿院是怎么跟我说的吗？叶欣，你怎么了？为什么不高兴啊？你看，我给你带什么好玩的了？我们会永远在一起吗？我们会永远在一起的。对不起，是我没有照顾好你。我可以和你一起还债。但是我不想你一错再错。喂，苏曼，我有事儿找你，我们天台上见。对不起，是我没有照顾好你。我可以和你一起还债，但是我不想你一错再错。喂，苏曼，我有事儿找你。我们天台上见。日前，传闻我市著名科技公司旭日科技公司董事长邓文良涉嫌偷税漏税以及挪用公款等多项违法行为，有关部门正在对其本人和公司。
司业务进行密切调查。文良，你这是要去哪儿啊？啊，别问了。都怪我，这一切都是报应。如果当时不是我帮你和杨可心一起欺骗苏文，就不会出现这样的事情。是妈，对不起你、啊。妈，你别说了，我去找苏曼。哎哎、我就知道你是害我的，这就是让我上来的目的吧？幼稚。苏曼，也行，你再往前一步，我就从这跳下去。是你在孤儿院说你会照顾我的，我那么相信你，我为了你，我可以牺牲这一切。可是你呢？你做了什么？杨可心，对不起，是我把你卷进来的。杨可心，你就剩这点把戏了吧？你闭嘴！你有什么资格指责我？如果不是我把摄像头的内容交给叶星。你能扳倒邓文良吗？如果不是我嫁给邓文良，现在背上这些债务的人就应该是你。亏你想得出来呀、啊！这不是为了多收集点证据，将来好给朱总享用吗？那天我刚好从门口经过，看到他俩在谈苏曼，我就想，搞不好以后能派上用场。嗯、这个视频是能帮你夺回彤彤的。你再好好想想，还要拿什么来？曼姐，你救救我吧！之前是我错了，我求求你帮帮我，我现在真的不知道该怎么办了。曼姐，曼姐，我求求你，现在只有你能救我了。我知道金阁地产的总裁朱云霄，他一直都很喜欢你，只要你去陪他一晚上，他就能投资给邓文良，这样邓文良就能放过我，我也不会背上这巨额的债务。曼姐，曼姐，我求求你，我求求你帮帮我，不然我这辈子就毁了。可心，你知道你在说什么吗？曼姐，我这也是逼不得已，我求求你，我求求你好不好？曼姐，杨可心，你没救了。一切都是你咎由自取，是你自己的选择。你做这所有的事儿都是为了你自己，不是帮我。杨可心，你不是想知道我选你还是选苏曼吗？你过来，到我面前来，我告诉你。来。早就知道你们两个有一腿，邓文良，你还有脸出现？小曼，你都听到了吧？他多爱他呀！咱们俩才是受害者，咱们被他们耍了，是他们联手破坏了咱们的婚姻。当初要不是我和杨可心结婚，所有债务就都到你身上了。我是真的为了保护你和孩子，我才这么做的。真让我恶心。你难道忘了你是怎么样费尽心思把我送到别人的床上？我说什么东西？你敢打我？你忘了当年你做的那些龌龊事了？要不是我邓文良接盘，不是我邓文良保护你，你到现在都是那个人人喊打的小三儿。你救了我，明明是你害了我。要不是你害死了顾老师和师母。我又怎么会背上小三的妈咪这么多年？都知道了。是，小米都告诉我了，是你让小米写了那封信，不仅害了叶星一家，也害了我。没错，是我。那又怎么样？那个小米和你一样好骗。不过苏曼，要不是我把叶星找来，你们怎么有可能会在一起吗？是我给了你们机会认识，你应该感谢我。你究竟是选择他，还是选择我
我的选择从来都是苏曼。你就是为了那个老女人，不许你这么说她！啊，叶翔，叶翔。你究竟是选择他，还是选择我的选择从来都是苏曼。我看你就是为了那个老女人，不许你这么说她！啊！叶翔，叶翔，叶翔！刘可心，你把刀放下！我得不到的，他也别想得到。你们两个为了一个老女人打成这样！你太可笑了！放开苏曼，我过来好吗？叶翔，我要听你说你爱我。如果你现在说，我就放了他；如果你不说，我就杀了他如果苏曼死了，我也不会独活。叶青，我们会有人在一起吗？嗯，我们会有人在一起的。是你逼我的。苏曼。前上是啊，对，头顶上，好，右手打下来，打开，从脸前滑下来，身体前面，哎，打开，舒展，收脚，收手，归位，定住，好，下课。苏老师，外面有人报名。这期孩子已经招满了
杨可欣可以出院了。叶欣，你等着我。